भारताचे गव्हर्नर जनरल आणि व्हॉइस राय आधुनिक भारताचा इतिहास भाग तीन भारतातील ब्रिटिश शासन रॉबर्ट क्लाईव्हच्या दुहेरी राज्यव्यवस्थेमुळे लोकांचे हाल झाल्याने ब्रिटिश संसदेस ईस्ट इंडिया कंपनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध कायदे करणे भाग पडले हळूहळू भारताचा कारभार राणीच्या नावाने चालवण्याचा प्रयत्न केला अठराशे सत्तावनच्या युद्धामुळे ब्रिटिशांना त्यांच्या धोरणात अमुलाग्र बदल करावा लागला अठराशे अठ्ठावनच्या कायद्यान्वये सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनीकडून पार्लमेंटकडे हस्तांतरित झाली या कायद्याने भारतातील कारभार पाहण्यासाठी गव्हर्नर जनरल्सची नेमणूक करण्यात आली प्रत्येक प्रांतासाठी एक गव्हर्नर नेमण्यात येईल मद्रास मुंबई बंगाल या प्रांतांना प्रेसिडेन्सी असे संबोधण्यात येत असे अठराशे सत्तरमध्ये लॉर्ड मेयो यांनी प्रांत व केंद्र यांच्यामध्ये आर्थिक अधिकारांची वाटणी केली म्हणून त्यांना आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे जनक म्हणतात अठराशे चौसष्ट ते अठराशे अडुसष्टच्या दरम्यान स्थानिक प्रगतीच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना झाली बंगालचे गव्हर्नर्स येथे तीन गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात सतराशे त्र्याहत्तरच्या रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार बंगालच्या गव्हर्नरला बंगालचा गव्हर्नर जनरल असे म्हटले जाऊ लागले आणि त्याला मद्रास व मुंबई प्रांताच्या गव्हर्नरवरती नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला अठराशे तेहतीसच्या रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार बंगालच्या गव्हर्नर जनरलला भारताचा गव्हर्नर जनरल असे म्हटले जाऊ लागले अठराशे अठ्ठावनच्या कायद्यानुसार भारताचा गव्हर्नर जनरललाच भारताचा व्हॉइस राय म्हणजेच राणीचा प्रतिनिधी म्हणून मान्यता मिळाली आणि तो राणीच्या वतीने भारताचा कारभार पाहू लागला रॉबर्ट क्लाइव याची कारकिर्द दोन खंडात विभागलेली आहे सतराशे सत्तावन्न ते अठराशे साठ आणि सतराशे पासष्ट ते सतराशे सदुसष्ट मित्रांनो रॉबर्ट क्लाइव हा कंपनीच्या सेवेत एक कारकून म्हणून दाखल झाला होता परंतु तो बंगालच्या गव्हर्नर या पदापर्यंत पोचला इंग्रजी सत्तेचा भाग्य निर्माता व्यापारी कंपनीचे राजकीय सत्तेत रूपांतर करणारा इंग्रजी सत्तेचा संस्थापक असं विन्सेंट स्मिथ म्हणत असत रशियाच्या फ्रेडरिक दि ग्रेटशी त्याची तुलना केली जात होती दरोडेखोरांचे राज्य ठरलेल्या दुहेरी राज्यव्यवस्थेचा तो निर्माता होता सतराशे सत्तावनच्या प्लासीच्या लढाईत ब्रिटिशांना यश मिळवून देण्यात त्याचा सिंहाचा वाटा होता तो भ्रष्ट प्रशासक होता रॉबर्ट क्लाईवने मिळवलेल्या संपत्तीविरोधात ब्रिटिश संसदेत गदारोळ झाला त्याचा मृत्यू संशयास्पद होता त्याची पत्नी मार्गारेट हिनेच त्याचा खून केला होता असा एक अंदाज आहे वेरलस्ट यांची कारकीर्द होती सतराशे सदुसष्ट ते सतराशे एकोणसत्तर यांच्या काळात गोंधळ व भ्रष्टाचार वाढला कार्टियर सतराशे एकोणसत्तर ते सतराशे बहात्तर यांच्याही काळात शासनात गोंधळ व भ्रष्टाचार वाढला त्यानंतर आलेला बंगालचा गव्हर्नर वॉरन हेस्टिंग्स यांची कारकीर्द होती सतराशे बहात्तर ते सतराशे त्र्याहत्तर त्याने वृत्तपत्रांचा प्रारंभ केला कंपनी साम्राज्याचा संस्थापक संरक्षक व पोषक असं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद म्हणत असत कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना हा महत्त्वाचा मत आहे कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना वॉरन हेस्टिंग्सच्या काळात सतराशे त्र्याहत्तर साली झाली जिल्हा पातळीवर फौजदारी व दिवाणी न्यायालयांची स्थापना राजकीय कोषागार मुर्शिदाबादवरून कलकत्ता येथे कलेक्टर पदाची शिफारस वॉरन हेस्टिंग्सनेच केली होती त्यानंतर बंगालचे गव्हर्नर जनरल्स सतराशे त्र्याहत्तरच्या रेग्युलेटिंग ॲक्टमुळे बंगालच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल असे संबोधले जाऊ लागले आणि त्याला मद्रास व मुंबई येथील गव्हर्नरवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला पहिला गव्हर्नर जनरल होता बंगालचा पहिला गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स त्याची कारकीर्द होती सतराशे त्र्याहत्तर ते सतराशे पंच्याऐंशी बंगालचा पहिला गव्हर्नर जनरल त्याने दुहेरी राज्यव्यवस्था जी रॉबर्ट क्लाईवने निर्माण केली होती ती रद्द केली रॉयल एशियाटिक सोसायटीची स्थापना न्यायदान व कर वसुली कंपनीच्या ताब्यात आले प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कलेक्टरची नियुक्ती महत्वाचा मुद्दा आहे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कलेक्टरची नियुक्ती वॉरन हेस्टिंग्सने केली होती महसूल मंडळांची स्थापना पहिले अँग्लो मराठा युद्ध सतराशे अठ्ठ्याहत्तर ते सतराशे ब्याऐंशी आणि त्याचा शेवट चालवायचा तहात झाला सतराशे त्र्याहत्तरचा रेग्युलेटिंग ॲक्ट व सतराशे चौऱ्याऐंशीचा पिट्स इंडिया ॲक्ट वॉरन हेस्टिंग्सच्या कारकिर्दीत झाले पोलीस खात्याची त्याने स्थापना केली सर जॉन मॅकफर्लन सतराशे पंच्याऐंशी ते सतराशे शहाऐंशी हंगामी गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्ती झाली होती कमकुवत नेतृत्व महजी शिंदे यांनी बादशहासाठी पेन्शनची मागणी केली परंतु सर जॉन मॅकफर्लनने ती नाकारली लॉर्ड कॉर्नवॉलिस महत्त्वाचा गव्हर्नर जनरल आहे याची कारकीर्द होती सतराशे शहाऐंशी ते सतराशे त्र्याण्णव त्याने न्याय खात्यात सुधारणा केली दुसरे अँग्लो म्हैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवॉलिसच्या काळात झाले सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा कायम धारा पद्धती पद्धतीची सुरुवात सतराशे त्र्याण्णव साली दुहेरी राज्यव्यवस्था निर्माण केली कोणी रॉबर्ट क्लाईवने आणि कायमधारा पद्धतीची सुरुवात लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने सतराशे त्र्याण्णव साली केली भारतीय सनदी सेवेचा जनक असे त्याची ओळख होती 
अलिप्तवादी व तटस्थते धोरण तेने अवलंब होते वॉरन हेस्टिंग्स राज्यकारभार पर परिपूर्ण इमारत लॉर्ड कॉर्नवॉलिंग ने कॉर्नवॉलिस ने निर्माण के लिए होती कायदे संहिता कॉर्नवॉलिस कोड तैयार करून न्यायालयाना सुरुवात कॉर्नवॉलिस कोड हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे मित्रांनो कायदे संहिता ज्याला कॉर्नवॉलिस कोड असं म्हटलं जातं ती लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने तयार केली होती आणि त्यानुसारच न्यायालयान चालू केले होते पोलीस ठाण्यांची स्थापना त्यांनी केली होती ब्रिटिश नागरी सेवा ची भारतात स्थापना झाली होती जमीन महसूलाचा कमाल दर अकरापैकी दहा म्हणजेच एकोणनव्वद टक्के ठरविला गेला होता अठराशे पाचमध्ये पुन्हा गव्हर्नर पदी गव्हर्नर जनरलपदी त्याची नियुक्ती झाली होती कॉलरयाने गाझियाबाद उत्तर प्रदेश येथे त्याचा मृत्यू झाला सर जॉन बार्लो अठराशे पाच ते अठराशे सात शांततेचा काळ सैनिकांचा उठाव झाला तोच उठाव वेलोर उठाव अठराशे सहा म्हणून ओळखला जातो लॉर्ड मिंटो पाहिला उर्फ सर गिल्बर्ट इलियट अठराशे ते अठराशे नेपोलियनचा पराभव केल्यामुळे ब्रिटिशांनी त्याला अर्ल किताब दिला होता लॉर्ड मिंटो पाहिला त्याच्यानंतरचा गव्हर्नर जनरल आहे लॉर्ड हेस्टिंग्स किंवा मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स किंवा अर्ल ऑफ मोयरा याची कारकीर्द होती अठराशे तेरा ते अठराशे तेवीस अशी दहा वर्षांची कारकीर्द याला लाभली महत्वाचे मुद्दे पहा तिसरे अँग्लो मराठा युद्ध झाले आणि अठराशे अठरामध्ये मराठ्यांचा अखेर झाला बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा निर्माता अठराशे अठरा पेंढाऱ्यांचा बंदोबस्त महत्वाचा मुद्दा आहे पेंढाऱ्यांचा बंदोबस्त लॉर्ड हेस्टिंग्जने केला होता शिक्षणासाठी दर दरवर्षी एक लाख रुपये याच्याच कारकिर्दीत अठराशे तेरा साली मिळायला लागले बंगाल कोळ कायदा अठराशे बावीसमध्ये पंजाब व आग्रा येथे महालवारी पद्धतीची सुरुवात ग्रामपंचायत पद्धतीचे पुनरुज्जीवन झाले देशी वर्तमानपत्रांचा प्रारंभ झाला वृत्तपत्रांवरील निर्बंध रद्द केले गेले त्याच्यानंतरचा बंगालचा गव्हर्नर जनरल आहे जॉन ॲडम्स किंवा लॉर्ड ॲमहर्स्ट अठराशे तेवीस ते अठराशे अठ्ठावीस असा त्याची कारकिर्द आहे अर्ल ॲमहर्स्ट ऑफ आराकन पदक त्याला मिळालं होतं ते ब्राह्मी युद्धा युद्धासाठी मिळालेलं होतं सर्वप्रथम सार्वजनिक शिक्षण समितीची स्थापना त्यांनी केली होती अठराशे तेवीस साली त्याच्यानंतरचा गव्हर्नर जनरल आहे लॉर्ड विल्यम बेंटिक त्याची कारकीर्द आहे अठराशे अठ्ठावीस ते अठराशे बत्तीस महत्त्वाचा गव्हर्नर जनरल आहे बंगालचा गव्हर्नर जनरल याने सती प्रतिबंधक प्रतिबंधक कायदा अठराशे एकोणतीस साली पास केला ठगांचा बंदोबस्त लॉर्ड विल्यम बेंटिकने केला याच्यावर प्रश्न विचारला जातो ठगांचा बंदोबस्त लॉर्ड विल्यम बेंटिक भ्रूण हत्या व बालहत्या थांबवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले विस्तारवादी धोरणाचा पुरस्कर्ता ज्युरीची पद्धत म्हणजे जे न्याय न्यायाधीशांचं बेंच असतं तशी ज्युरींची पद्धत त्यांनी सुरू केली होती औद्योगिक विद्यालयाची सुरुवात कल्याणकारी शासन राज्यकर्ता स्त्री व्याप विस्तारवादी धोरणाचा पुरस्कर्ता म्हणून त्याला ओळखलं जातं ज्युरीची पद्धत त्यांनी सुरू केली होती औद्योगिक विद्यालयाची सुरुवात लॉर्ड विल्यम बेंटिकने केली कल्याणकारी शासन राज्यकर्ता म्हणून त्याला ओळखलं जातं स्त्री व्यापार बंदी सनदी नोकऱ्यांच्या भारतीय करण्यास प्रारंभ लॉर्ड विल्यम बेंटिकने केला व्यापार विचार कार्यान्वित करणारा पहिला गव्हर्नर जनरल नव्या युगाला प्रारंभ अठराशे एकतीस साली म्हैसूर अठराशे चौतीस साली कुर्ग व कच्छर त्याने ताब्यात घेतले भारताचे गव्हर्नर जनरल्स अठराशे तेहतीसच्या सनदी कायद्यान्वये बंगालच्या गव्हर्नर जनरललाच भारताचा गव्हर्नर जनरल असे संबोधले जाऊ लागले आणि भारताच्या गव्हर्नर जनरलच्या हाती व्यापक अधिकार आले लॉर्ड विल्यम बेंटिक हाच भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल होता लॉर्ड विल्यम बेंटिक अठराशे तेहतीस ते अठराशे पस्तीस भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल मॅकॉलेचा झिरपता शिक्षण सिद्धांत अठराशे पस्तीस साली लॉर्ड विल्यम बेंटिकच्या कारकिर्दीत मांडला गेला भारतीयांना उच्च पदे दिली गेली इंग्रजी शिक्षणाचा पुरस्कार लॉर्ड विल्यम बेंटिकने केला त्याच्यानंतर आलेला महत्वाचा भारताचा गव्हर्नर जनरल चार्ल्स मिटकाल्फ अठराशे पस्तीस त्याला वृत्तपत्रांचा मुक्तिदाता म्हणून ओळखलं जातं वृत्तपत्रांवरील निर्बंध त्याने उठवले होते वृत्तपत्रांचा मुक्तिदाता चार्ल्स मिटकाल्फ वृत्तपत्र कायदा त्यांनी पास केला अठराशे पस्तीस साली त्याच्यानंतर आलेला गव्हर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलंड अठराशे छत्तीस ते अठराशे बेचाळीस देशी भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना त्यांनी अनुदान दिले मुंबई व मद्रास येथे पहिले मेडिकल कॉलेज लॉर्ड ऑकलंडने सुरू केले पहिले अफगाण युद्ध अठराशे ब अडोतीस ते अठराशे बेचाळीस साली झाले धार्मिक उत्सवात गोळीबार गोळीबार करण्यास त्यांनी बंदी घातली तीर्थयात्रा कर त्यांनी रद्द केले त्याच्यानंतर आलेला गव्हर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो अठराशे बेचाळीस ते अठराशे चव्वेचाळीस अफगाणमधून इंग्रजांची माघार झाली उद्दा मृत्यूचा लॉर्ड एलन बरो होता सिंधवर त्याने ताबा मिळवला होता पुढचा गव्हर्नर जनरल आहे महत्वाचा लॉर्ड हार्डिंग पहिला अठराशे चव्वेचाळीस ते अठराशे अठ्ठेचाळीस भारतीय संस्थानिकांना सतीबंदी कायदा करण्याचे त्यांनी आदेश दिले इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्यांना सरकारी नोकरी हा नियम त्यांनी लागू केला कालवे व पाटबांधारी निर्मितीकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिले रेल्वे मार्ग सुरू करण्याची पहिली योजना लॉर्ड हार्डिंगची होती हा महत्वाचा मुद्दा आहे रेल्वे मार्ग सुरू करण्याची पहिली योजना लॉर्ड हार्डिंगची होती सरकारी कार्यालय रविवारी सुट्टी हा सुद्धा एक महत्वाचा मुद्दा आहे सरकारी कार्यालय रविवारी सुट्टी देण्याची प्रथा लॉर्ड हार्डिंग पहिल्याने गेली मिठावरील कर 
लॉरा हर्डिंग ने कमी के लिए ओरिशा खोड़ जमाती सा नरब नरबड़ीबंदी कायदा लॉरा हर्डिंग ने पास किया इंग्रज सीख युद्ध होन लाहौर का तह जा लॉरा डल होसी अठाराशे अठेचि से अठाराशे छप्पन्न प्रसिद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड डल हौसी दत्तक वारसा ना मंजूर करूँ पुढ़ संस्थान ने खालसा के लिए हे वर्ष महत्व के हैं सतारा अठाराशे अठेचि जेतपूर व संबलपुर अठाराशे एक बागे अठाराशे पन्ना उदयपुर अठाराशे बावन झांसी अठाराशे त्रेपन नागपुर अठाराशे चौपन पंजाब तेने अठाराशे एक साली जिंक घशासकीय कारण दाखन तेने वराड अठाराशे त्रेपन्न साली तो अवध अठाराशे छप्पन्न साली खालसा करूँ घा साहब पेशवें पेन्शन देने से नकार तार पोस्ट रेलवे या सर्वाधिक सुधारणा लॉर्ड डलहौसिया ने किया विधवा पुनर्विवाह कायदा अठाराशे छप्पन्न साली तेने पास किया रुपया की सवाल लॉर्ड डलहौसी का काल शिक्षण विषय ऊर्स का खलित अठाराशे चौपन्न साली मानला गला पहला लोहमार्ग मुंबई के ठाने अठाराशे त्रेपन्न साली सुरू के पहली टेलिग्राफ लाइन कलकत्ता आग्रा कलकत्ता आग्रा अठाराशे त्रेपन्न साली सुरू चलीनतर पुढ़ मुद्दा है आधुनिक पोस्ट पद्धति अठाराशे चौपन्न साली लॉर्ड डलहौसी ने सुरू किया लोक प्रशासन विभाग की तेने स्थापना के लिए ग्रांट ट्रक ट्रंक रोड की दुरुस्ती तेने के लिए अनेक पुल व बंदर विकास तेने के ब्रिटिश साम्राज्या शिल्पकार मन ओखल जो प्रशासन पद्धति खाटे खातेवाटपास लॉर्ड डल हाउसी ने प्रारंभ किया आधुनिक युगा निर्माता मनुन ओखल जो इंग्रजी पद्धति समाज जीवनास प्रोत्साहन दिए शिमला ये उन्हा राज्य राजधानी लॉर्ड डल हाउसी ने सुरू के लिए नगरी से भारता में सर्वप्रथम स्पर्धा परीक्षा सुरू के लिए हिंदू पुनर्विवाह कायदा अठाराशे छप्पन्न लक्षा ठेव लॉर्ड कैनिंग अठाराशे छप्पन से अठाराशे अठावन अठाराशे सत्तावन च बंड महत्व मुद्दा सर्वतान अठाराशे अठावन का कायदा पारित करवा लगला आ कंपनी की सत्ता ब्रिटिश पार्लमेंट कड़े गली खालसा धोरण लॉर्ड कैनिंग ने रद्द के लिए जे लॉर्ड डलहौसी ने अवलंबले होते आई सी एस परीक्षे की सुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की कलकत्ता मद्रास मुंबई विद्यापीठां स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने की प्रगति व विका नवे युग क्या सुरू जाए इराणी युद्ध हि एक महत्व की घटना का कारकिर्दी घड़ी त्यानंतर भारता के गवर्नर जनरल तथा वॉयस राय अठाराशे अठावन से अठारह एक सत्तेच अठारह सत्तावन जो अठाराशे अठावन का कायदा जायद्यानुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता संपुष्ट ती ब्रिटिश पार्लमेंट कड़े हस्तांतरित भारता का राज्यकारभार राणी नवाने चाली में जाऊ लगला और लंडन में भारत मंत्री या पदा स्थापना के लिए गई भारत मंत्री सहायया इंडिया काउंसिल हि स्थापना के लिए गई हि पदे लंडन में आली तरी सर्व खर्च मात्र भारत में तिजोरीत होता अठाराशे अठावन का कायद्या भारता का गवर्नर आता कंपनी सा काम करीत नसन तो आता पार्लमेंट का कि भारत मंत्री निंत्रणाखा काम करू लगला और भारता का कारभार राणी नवाने चलत भारता का गवर्नर जनरल आता वॉयसराय मजे राणी का प्रतिनिधि मनु संबोधले जाऊ लगे होते वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग अठाराशे अठावन से अठाराशे बसष्ठ पहला वॉयसराय मुंबई मद्रास कलकत्ता हाईकोर्टा की तेने स्थापना के लिए मुंबई मद्रास कलकत्ता विद्यापीठां स्थापना तेने के लिए होती आई सी एस पद्धति प आई सी एस परीक्षे की सुरुआत के लिए भारतीय शासक व मुत्सदा सर ही पदवी देनेस वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग ने सुरुआत के लिए आयकर व व्यवसाय करते ने लागू के लिए लॉर्ड एलजीन पहला अठारशे बसष्ठ से अठारशे त्रेसठ वाह वाह वाहबी चलवी की कारकिर्दी सुरुआत सहिष्णुते धोरण तेने अवलंब होते अठारशे त्रेसठ साली धर्मशाला हिमाचल प्रदेश ये मृत्यु लॉर्ड मेयो कारकिर्द अठारशे एक अठारशे बहत्तर महत्व की कारकिर्द इंग्लैंड चीरा विक्टोरिया हिचा तो द्वितीय पुत्र होता अर्थ खाया विकेन्द्रीकरण के लिए आर्थिक विकेन्द्रीकरण का जनक मनु ओखल जो नवे अफगान धोरण तेने जाहिर के लिए पहली जनगणना अठारशे बहत्तर साली का प्रांत का ही खाया कारभार करना स्वतंत्र लॉर्ड मेयो ने दिए उत्तरदायित्व पूर्ण शासन पद्धति तेने अवलंब किया शेती व व्यवसाय स्वतंत्र विभाग की स्थापना के लिए नगरपालिक स्थापना के लिए अंदमान बेटा और अफगान दहशतवादी शेर अली हूँ खून जा सर जॉन लॉरेन्स अठारशे चौसष्ठ से अठारशे एक सॉरी हा लॉर्ड मेयो के अगोदर गवर्नर जनरल ये लक्षा गया पाठ बंधा मध्य सुधारणा के लिए भारता रक्षक मन ओखल जो प्रभावी निष्क्रियते धोरण प्रारंभ तेने के अफगानिस्तान सन्दर्भ में प्रभावी निष्क्रियता को संरक्षण कायदा तेने के ओरिशा दुष्का का पड़ला होता अफगानिस्तान बरबर उत्कृष्ट निष्क्रियता मजेच मस्टरली इन ऐक्टिविटी धोरणा तो पुरस्कर्ता होता लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक लॉर्ड मेयो नर आयसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक अठारशे बहत्तर से एक अठारशे शहत्तर कुशल शासन करता जास्तीत जास्त कर रद्द करना घटना घड़ी तशा घड़ू दया आवश्यकता वाटाशिवा हस्तक्षेप करू नए हे तेज ब्रीदवाक्य तो शांततावादी धोरण तो पुरस्कर्ता होता बड़ोद्या राजा ने सत्तापृष्ट के लिए कुका उठाव ते का कारकिर्दी जाने आयकर रद्द किया आयकर लॉर्ड कैनिंग ने सुरू किया तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने रद्द किया अठारशे पंचहत्तर मे प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत भेट जा 
अफगानिस्तान के शेर आली बरबर ब्रिटिश पंप्रधान डिजराइल ये संधिवार्ता के विरोध मनु राजीनामा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने शेर आली ने लॉर्ड मेयो य खून के होता हे लक्षा घया लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक नर आवाच गवर्नर जनरल कि वॉयसराय लॉर्ड लिटन कारकिर्द अठराशे शहत्तर के अठराशे ऐंशी इंग्लैंड भारत में एकोतीस वस्तूं वाले आयात शुर्क ने रद्द के लिए अठराशे शहत्तर के अठराशे अठ्यात्तर मे भारत में मोटा दुष्का पड़ला एक जानेवारी अठराशे सत्याहत्तर साली दिल्ली दरबार भरव राणी विक्टोरियाला भारता की सम्राज्ञी मजेच कैसर ए हिंद हि पदवी तेने दी अठराशे शहत्तर के अठराशे अठ्यात्तर दुष्का देखी एक जानेवारी अठराशे सत्याहत्तर साली दिल्ली दरबार भरवन तैर लाखों रुपये खर्च लॉर्ड लिटन ने के लिए बाबी जनते मोटा असंतोष निर्माण होता अफगानिस्तान से युद्ध के लिए पन ब्रिटिशांच पराभव चला आक्रमक चढ़ाव धोरण तो पुरस्कार होता शस्त्रास्त्र बंदी कायदा करूँ ताने भारतीय शस्त्र बाढ़ बंदी घी वृत्तपत्र मुस्कट दावी करना वर्नैक्युलर प्रेस ऐक्ट अठराशे अठ्यात्तर साली ताने पारित किया भारतीय चलन पद्धति अंशत सुवर्ण पद्धति प्रारंभ लॉर्ड लिटन ने किया दुष्का निवारण समिति की स्थापना तेने के लिए रस्ते व कालवे मोटा प्रमाण पर बनले नगरी सेवा स्पर्धा परीक्षा देने की कमाल वयोमरदा एक एकोनीस वर आली जेनेकर कमीत कमी भारतीय नगरी सेवे उत्तीर्ण वहां हाँ का उद्देश्य होता लॉर्ड रिपन हा लोकप्रिय गवर्नर जनरल कि वॉयसराय होता है कारकिर्द होती अठराशे ऐंशी अठराशे चौर सर्वाधिक लोकप्रिय वॉयसराय पहला फैक्टरी ऐक्ट अठारशे एक साली ने पारित किया स्थानिक स्वराज्य संस्थान तो जनक होता इलब इलबर्ट बिल प्रकरण तेज का कारकिर्दीत घड़े इलबर्ट बिल प्रकरण मजे इंग्रजी लोक खटला भारतीय न्यायाधीशांसमोर चालू ने यह सदर्भत इंग्रजा ने इंग्रजी लोक ने मोटा प्रमाण में विरोध किया नाराज हो लॉर्ड रिपन लुढ़े राजीनामा दया लगला होता वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट ने अठारशे एक साली रद्द किया विलियम विल्सन हंटर कमीशन अठारशे ब्या साली शिक्षण स्थापन जाए सर रमेश चंद्र मित्र हैं हाईकोर्टा मुख्य न्यायाधीश मनु नियुक्ति लॉर्ड रिपन या कारकिर्दीत महत्वाचार मुद्दा है लक्षा ठेवा सर रमेश चंद्र मित्र पहले भारतीय जी हाईकोर्टा मुख्य न्यायाधीश मनु नियुक्ति होती लॉर्ड रिपन या कारकिर्दीत नगरी सेवा परीक्षा सा जी कमाल वयोमरदा लॉर्ड लिटन ने कमी कर एक वरुण कमी कर एक वर आती ती पुनः एक वरुण एक वीस लॉर्ड रिपन ने के लिए मैसूर राज्य की पुनर्स्थापना लॉर्ड रिपन ने के लिए पहली निमित जनगणना अठराशे एक साली लॉर्ड रि रिपन या कारकिर्दीत एक एकोशे नौ साली या मृत्यु आ महत्वाचार वॉयस राय लॉर्ड डफरीन ज्यादा कारकिर्दीत कांग्रेस की स्थापना जा अठराशे चौर से अठराशे अठ्याशी ब्रह्मदेश कि म्यानमार ने खालसा करूँ घारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अठराशे पंच साली जाए स्त्री आरोग्या लेडी डफरीन फंड महत्वा मुद्दा है स्त्री आरोग्या लेडी डफरीन फंड की निर्मित विवाह मुली वय बारा वर्ष अवे कायदा किया राणी विक्टोरिया हि गादी वन पंच वर्ष पूर्ण जाने रजत जयंती ने साजरी के लिए स्त्री भारत ब्रह्मदेश युद्ध व ब्रह्मदेश भारत में विलीन अठराशे शहशी साल की घटना कनर आयसराय लॉर्ड लैंड सोने अठराशे अठ्याशी से अठराशे चौरण भारता सीमांच संरक्षण कड़े तेने विशेष लक्ष दिए डेवरांड रेषे मु भारत व अफगान सीमावाद मिटला काउंसिल्स ऐक्ट अठराशे ब्याव तो प्रिंटिंग मिस्टेक अठराशे ब्याव लक्ष अन्वय अप्रत्यक्ष निवणुकी तत्व 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 प्रारंभ जा विवाह के वय कि वय दह वो बारह के लिए गए कारखान्य महिला कामगार से सात तास निश्चित आठवड्यात एक दिवस सुट्टी जाहिर के लिए गई लॉर्ड एल जिन दुसरा अठराशे चौरण से अठराशे नव्या नव्याण संथलान चौठा अठराशे नव्याण दुष्का रैंड व आयर्स खून मुंबई मद्रास व बंगाल सैनिक एक प्रमुख सेनापति की नि निुक्ति अठराशे शव साली भारतभर प्लेग की स्थात आई क्या रैंड का खून चाफेकर बंधु ने घड़न आला होता क्या आयसराय लॉर्ड जॉर्ज कर्जन अठराशे नव्याण से एक पांच सर कॉलिन स्कॉट हाँ अध्यक्षते खा सिंचन आयोग की स्थापना लॉर्ड जॉर्ज कर्जन ने के लिए दुष्का कमीशन पाटबंदर कमीशन की स्थापना झेलम कालव्या निर्मित शेती व पोलीस खायात सुधारणा केन्द्रीय शेती विभाग बैंक सहकारी समित स्थापना वैज्ञानिक पद्धति ने शेती करना उत्तेजन पंजाब भूमि हस्तांतरण कायदा एक कलकत्ता महानगर कायदा अठारशे नव्याण जेनेकर सरकारी प्रतिनिधि की संख्या वाढ़ लोकप्रतिनिधि की समी संख्या कमी करना चाहता उद्देश्य होता भारतीय विद्यापीठ कायदा एक चार ही सरकारी निियंत्रण वाढ़ सहकारी पतसंस्था कायदा एक चार प्राचीन वास्तु जतन कायदा एक चार इतर को ही वॉयसरायपेक्षा जास्त रेलवे मार्ग लॉर्ड जॉर्ज कर्जन ने सुरू के लिए बंगाल की फाणी हा महत्वा घड़न आने घटना होती एक पांच साल की वंगभंग चलवी प्रारंभ लॉर्ड कर्जन 
हा मातृभूमीचा कट्टर भक्त होता त्याची कारकीर्द कोवळ्या उन्हात सुरू झाली व नैराश्यपूर्ण अंधारात तिचा शेवट झाला माझ्याच कारकिर्दीत राष्ट्रीय सभा नष्ट होईल अशी लॉर्ड जॉर्ज कर्जनची दरफुक्ती होती त्याच्या राजवटीची तुलना गोखले यांनी औरंगजेबाशी केली होती लक्षात ठेवा त्याची तुलना औरंगजेबाशी केली जाते पुढचा वायसराय लॉर्ड मिंटू दुसरा एकोणीसशे पाच ते एकोणीसशे दहा याच्या कारकिर्दीत वंगभंग चळवळीचे उग्ररूप झाले होते काँग्रेसचा इंग्रजी मालावर बहिष्कार व स्वदेशी स्वदेशीचा पुरस्कार केला होता मोरले मिंटो सुधारणा कायदा एकोणीसशे नऊ ही महत्त्वाची घटना ज्यामुळे जातीय मतदारसंघांची निर्मिती झाली होती पुढचा व्हाइसराय लॉर्ड हार्डिंग दुसरा एकोणीसशे ते एकोणीसशे सोळा इंग्लंडचा राजा पंचम जॉर्ज याची दिल्ली भेट दिल्ली दरबार भरवून त्याने बंगालची फाळणी रद्द केली चाल होतं एकोणीसशे अकरा भारताची राजधानी कलकत्त्यावरून दिल्ली चालवली घटना होती एकोणीसशे अकरा सालची सहानुभूती धोरणातून त्याने लोकप्रियता मिळवली पुढचा वॉयसराय लॉर्ड चेन्स फोर्ड एकोणीसशे सोळा ते एकोणीसशे एकवीस पहिल्या महायुद्धास प्रारंभ खिलापत चळवळ सुरू झाली होती तुर्कस्थानच्या खलिफावर जाटक जाचक अटी लादल्यामुळे हुमरूळ चळवळ आयर्लंडच्या धर्तीवर डॉक्टर अॅनिबेझन व लोकमान्य टिळकांनी त्याचं नेतृत्व केलं भारतात जबाबदार राज्य पद्धतीची घोषणा एकोणीसशे सतरा साली लॉर्ड चेल चेम्स फोर्डने केली लॉर रौलेट कायदा एकोणीसशे नऊ ज्याने ज्याच्यामुळे कोणत्याही भारतीयाला विना चौकशी अटक करण्याचा अधिकार इंग्रजांना मिळाला असा रौलेट कायदा एकोणीसशे एकोणीस जालियनवाला बाग हत्याकांड घडलं त्याच्यामुळेच पुढे वॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधारणा कायदा एकोणीसशे नऊ साली पारित करण्यात आला आणि त्याच्या विरुद्ध असंतोष निर्माण झाल्यामुळे असहकार चळवळ सुरू केली गेली एकोणीसशे वीस साली महात्मा गांधी यांनी पुढचा वायसराय लॉर्ड रिडिंग एकोणीसशे एकवीस ते एकोणीसशे सव्वीस वेल्सच्या राजकुमारची भारत भेट स्वराज्य पक्ष एकोणीसशे चोवीस साली कायदे मंडळात गेला त्याचे नेते होते चित्तरंजनदास नेहरू इत्यादी पुढचा महत्त्वाचा वायसराय लॉर्ड आयर्विन एकोणीसशे सव्वीस ते एकोणीसशे एकतीस सायमन कमिशन एकोणीसशे सत्तावीस साली भारतात आले नेहरू रिपोर्ट एकोणीसशे अठ्ठावीस साली भारतीय राज्य घटना त्यांच्यासाठी घटना तयार करू शकतात किंवा नाही याच्या संदर्भातला नेहरू रिपोर्ट एकोणीसशे अठ्ठावीस साली त्याच्या विरुद्ध बॅरिस्टर जिनांनी चौदा मुद्दे मांडले संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी लाहोर अधिवेशनात केली गेली एकोणीसशे एकोणतीस साली त्याचे अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू सविने कायदेभंगाची चळवळ एकोणीसशे तीस साली सुरू केली महात्मा गांधी यांनी दांडी यात्रा मार्च एकोणीसशे तीस पहिली गोलमेज परिषद एकोणीसशे तीस त्याच्यानंतरचे वाईसराय लॉर्ड विलिंग्डन एकोणीसशे एकतीस ते एकोणीसशे छत्तीस असा त्यांचा कारकिर्द आहे दुसरी व तिसरी गोलमेज परिषद त्यांच्या काळात घडली एकोणीसशे एकतीस बत्तीस साली आंबेडकर व गाय गांधी यांच्यात पुणे करार एकोणीसशे बत्तीस साली झाला जातीय निवाडा लॉर्ड विलिंग्डन यांनी प्रसिद्ध केला एकोणीसशे पत्ती पस्तीसचा एकोणीसशे पस्तीसचा भारत सरकारचा कायदा लॉर्ड विलिंग्डन यांच्या कारकिर्दीत पारित झाला पुढचे वॉयसराय लॉर्ड लिनलिथको एकोणीसशे छत्तीस ते एकोणीसशे चव्वेचाळीस एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यानुसार प्रांतात निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेसची मंत्रिमंडळी अस्तित्वात आले ऑगस्ट प्रस्ताव त्यांनी मांडला दुसरे महायुद्ध सुरू झाले वसाहतीचे स्वराज्य देण्याची घोषणा लिन लिथको यांनी एकोणीसशे एकोणचाळीस साली केली क्रिप्स मिशन भारतात आले एकोणीसशे बेचाळीस साली भारत छोडो चळवळ सुरू झाली एकोणीसशे बेचाळीस साली राजाजी योजना एकोणीसशे चव्वेचाळीस सालची मुस्लिम लीगने पाकिस्तानची मागणी लावून धरल्यामुळे बऱ्याचशा योजना आल्या पुढे त्यापैकीच एक राज्याची योजना होती जी एकोणीसशे चव्वेचाळीस साली पुढे मांडण्यात आली होती त्यानंतरचे महत्त्वाचे वस्त्र आहेत लॉर्ड व्हेवल एकोणीसशे चव्वेचाळीस ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस शिमला अधिवेशन त्यांच्या काळात भरवलं गेलं होतं व्हेवेल योजना चौदा जून एकोणीसशे पंचेचाळीस साली मांडली गेली यातही मुस्लिम लीगची पाकिस्तानची मागणी अमान्य करण्यात आली पुढे कॅबिनेट मिशन त्रिमंत्री शिष्टमंडळ भारतात आले एकोणीसशे सेहेचाळीस साली त्यांनी सुद्धा पाकिस्तानची मागणी फेटाळली पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकारची स्थापना झाली दोन मे एकोणीसशे सेहेचाळीस साली राज्य घटनेसाठी लंडन परिषद नऊ डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस साली भरवली गेली लॉर्ड अटलींची घोषणा वीस मे एकोणीसशे सत्तेचाळीस ज्यानुसार भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्यात येईल अशी घोषणा लॉर्ड अटलीने केली होती त्यानंतर महत्त्वाचे वॉयसर आहेत लॉर्ड माउंट बॅटन एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली दोन जूनची योजना त्यांनी मांडली आणि त्यानुसार फाळणीला तत्वत मान्यता देण्यात आली हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचा कायदा अठरा जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी पारित करण्यात आला त्यानुसार भारताची फाळणी होऊन भारत पाकिस्तान हे दोन राष्ट्रीय उदयास आले भारत स्वतंत्र झाला पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली स्वतंत्र भारताचे गव्हर्नर जनरल्स भारत स्वतंत्र झाल्यामुळे गव्हर्नर जनरल हा राणीचा प्रतिनिधी राहिला नव्हता त्यामुळे त्याला लाभलेली व्हॉयसराय ही उपाधी आता अस्तित्वात राहिली नव्हती स्वतंत्र मिळाल्यानंतर लॉर्ड माउंट बॅटन हेच भारताच्या गव्हर्नर जनरल पदी कायम राहिले तथापि पाकिस्तानच्या गव्हर्नर जनरल पदी बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिना यांची नियुक्ती झाली 
लॉर्ड माउंट बैटन एक सत्तेचि एक अठेचि स्वतंत्र भारता के पहले गवर्नर जनरल तनतर सी राजगोपालाचार्य एक अठेचि एक पन्ना स्वतंत्र भारता के कि भारता के शेवट के गवर्नर जनरल मन ओखले जता पहले शेवट के भारतीय गवर्नर जनरल होते भारतीय गवर्नर जनरल यानंतर नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार करण्यात आला सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी भारतीय घटनेचा अंमल सुरू होऊन संविधान सभेमार्फत भारतीय घटना स्वतःप्रती अर्पण केली आणि भारत एक स्वतंत्र सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य बनला गव्हर्नर जनरलचे पद नष्ट होऊन आता राष्ट्रपती व पंतप्रधान या पदांची निर्मिती झाली होती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारताचे पहिले राष्ट्रपती बनले तर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारताचे पहिले पंतप्रधान बनले भारतात संसदीय लोकशाहीची सुरुवात झाली धन्यवाद वीडियो आवेस लाइक करा शेयर करा अच्छे नवनवीन महत्ति पर